ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் டிட்டமைண்ட் பவர் டிசிபேட்டட் பை ஈச் ரெசிஸ்டர் ஆன் தி ஃபாலோயிங் சர்க்கியூட் பை மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் ஒரு ஏசி சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க சோர்ஸ் என்னது ஃபிஃப்டி ஜீரோ டிகிரி ஃபைவும் மைனஸ் ஜே டூவும் ஜே ஃபைவும் த்ரீவும் ஃபைவும் டூவும் மைனஸ் ஜே டூ ஓகே ஸோ இது வந்து சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம வந்து மெஷ் கரண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டிசியில் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதோட சிமிலர் இது தான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு 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 சின்ன லூப் என்ன நடக்கிறோம் இப்போ இதில் எத்தனை மெஷ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மெஷ் இருக்குது மூணுக்கும் நம்ம வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட் அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ மூணு கரண்ட் அசியூம் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து ஈஸியாக மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் அதாவது பஸ் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்துருப்போம் அதாவது பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே எப்படி எழுதுறது அப்படின்ட்டு ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் டூ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதே மாதிரி இங்கே வந்து இசெட் ஒன் ஒன் இசெட் ஒன் டூ அது எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இசெட் இன்டு ஐ ஈக்குவல் டு வி இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் ஓகே எப்படி எழுதலாம் இசெட் ஒன் ஒன் இசெட் ஒன் டூ இசெட் ஒன் த்ரீ Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Okay, இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இன்டு ஐ மேட்ரிக்ஸ் ஐ ஒன் மூணு நமக்கு மெஷ் இருக்குது மூணு கரண்ட் இருக்குது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ மூணு சர்க்கியூட்லேயும் என்ன வோல்டேஜ் மூணு மிஷ்லேயும் என்ன வோல்டேஜ்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எழுதியாச்சு இப்போ இசெட் ஒன் ஒன் என்னென்னு பார்க்கணும் இசெட் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு மெஷ் எடுத்துக்கிறோம் இசெட் ஒன் ஒன் இதில் என்னென்னலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இசெட் ஒன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஜே டூ ஓகே இது இசெட் ஒன் ஒன் அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இசெட் ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஜே டூ ஓகே ஸோ இசெட் டூ ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது டூ ஒன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் மெஷுக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் செகண்ட் மெஷுக்கும் இடையில் என்ன எடுக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் த்ரீ அதை வந்து நம்ம எப்பயுமே மைனஸில் எழுதணும் அதாவது இசெட் ஒன் ஒன் இசெட் டூ டூ இந்த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ளஸில் எழுதுகிறோம் பேலன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் மைனஸில் எழுதணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இசெட் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ரெண்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் செகண்ட் மெஷுக்கும் என்ன இருக்குது காமன் எலிமெண்ட்னு பார்க்குறோம் அது வந்து த்ரீ அது வந்து மைனஸ் போட்டால் நமக்கு வந்து இசெட் ஒன் டூ என்னென்னு கிடச்சிரும் இசெட் த்ரீ ஒன் என்னென்னு பார்ப்போம் இசெட் த்ரீ ஒன் என்ன ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கும் தேர்ட் மெஷுக்கும் காமனாக எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இது ரெண்டுமே காமன் எலிமெண்ட் எதுவுமே ஷேர் பண்ணலை அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இசெட் த்ரீ ஒன் இல்லைனா இசெட் ஒன் த்ரீ அது ரெண்டுமே ஜீரோ இது என்னது இசெட் ஒன் டூ இசெட் டூ ஒன் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான் ஓகே அடுத்து இசெட் டூ டூ என்னென்னு பார்க்கலாம் இசெட் டூ டூ என்னென்னு பார்த்தா செகண்ட் லூப்பில் உள்ள செகண்ட் மெஷில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் போடுங்க த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் ஓகே ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் இசெட் டூ டூ நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சு இசெட் டூ த்ரீ என்னென்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் மெஷுக்கும் தேர்டுக்கும் இடையில் உள்ளது என்ன இருக்குது ஃபைவ் அப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து இசெட் டூ த்ரீ ஆர் இசெட் த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபைவ் பிகாஸ் ஃபைவ்னு எழுதுவோம் டயக்ன எலிமெண்ட் இல்லாதனால அதை வந்து மைனஸ் நம்ம போடுறோம் அதுக்கடுத்து இசெட் த்ரீ த்ரீ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இசெட் த்ரீ 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 த்ரீங்கிறது தேர்டு மெஷில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஜே டூ ஓகே ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் செவன் மைனஸ் ஜே டூ அப்போ செவன் மைனஸ் ஜே டூ இசெட் த்ரீ த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் இசெட் ஒன் ஒன் என்
8 minus j2 அதுக்கடுத்து minus 3 பெங்கி minus 3 இது என்ன வரும் is a 2 to என்ன வருது 8 plus j5 என்ன 3 3 plus 5 8 plus j5 இது 0 இங்கு அப்பு 0 is a 3 to என்ன வருது 3 to minus 5 இங்கு என்ன வரும் minus 5 இங்கு say minus 5 அப்பு இது என்ன வருது 7 minus j2 matrix form ஐச்சா இப்பு வந்து அடுத்து என்ன வரும் i1 i2 i3 இந்த matrix okay equal to v1 v2 v3 என்ன நம்ம பாப்பனும் v1 ல நமக்கு first meshல voltage connect ஐருக்கா அம்மா v எவ்வள வருது நமக்கு v1 is equal to நமக்கு அல்லடி problem குடுத்திருக்காங்க 50 angle 0 okay so அப்பு நம்ம வந்து v2 என்ன v2 second meshல ஒன்னுமே இல்ல நமக்கு அன்னால் நம்ம வந்து அது வந்து 0 நிற்றுக்கலாம் V3 வந்து 0 ஒன்றுமை இல்லை நமக்கு 0 நிற்றுக்கலாம் okay so அப்பு நமக்கு என்ன வருது 50 0 0 இதைச்சா matrix formula போட்டாச்சு நம்ம இப்போம் வந்து Kramer's rule apply பண்ணனும் apply பண்ணி நம்ம வந்து I1, I2, I3 கண்டுப்டிக்கினும் எந்த மத்தில் வணால் நம்ம கண்டுப்டிக்கலாம் நமக்க I1, I2, I3 வேணும் அவளதாம் அப்போம் first i1 வேணும் என்ன பண்ணும் நம்ம ஒரு delta அப்பட வாலி வேண்டும் கண்டுப்படிக்கு போரும் அதுக்கப் பிரு del i1 கிராமாஸ் ருல்ல இம்மது first delta வட வாலி வேண்டும் கண்டுப்படிக்கு போரும் 8 minus j2 minus 3 minus 3 8 plus j5 0 minus 5 0 minus 5, 7 minus j2. இதுக்கு determinant value என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கும். So determinant value இட்டி கண்டுபிடிப்பீங்க 8 minus j2 இது மட்டு வைச்சிட்டு இது என்றை மல்டிப்பிலைப் பண்ணும். அப்பு என்ன வரும் 8 plus j5 into 7 minus j2 minus என்ன வரும் minus of minus of minus 5 minus 5 minus 5 minus 5 வம்பு 25 அல்லுடிங்கு ஒரு minus இருக்கு so minus 25 okay plus 3 என்ன அல்லுடி ஒரு minus இங்கு ஒரு minus 3 அனால plus 3 நீங்கள் எல்லாம் இது maxல வந்த அல்லுடி படிச்சிப்பீங்க minus 3 7 minus j2 okay so இது வந்து simplify பண்ணை வண்டுதான் 8 minus j2 இது ரண்டையும் multiply பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் 56 minus j16 plus j35 plus 10 minus 25 okay minus 9 7 minus j2 அப்பாம் 8 minus j2 41 minus plus J 19 minus 63 plus J 18 நமக்கு எவ்வளவு வருது 303 plus J 88 ஒரு rectangular formல நமக்கு கடச்சிருக்கு இந்த rectangular formல உள்ளது நம்ம வந்து polar formல மாத்திக்கலாம் எவ்வளவு எல்துனும் 315.5216.19 angle so on the polar rectangular will polar will mati or delta value kandu pidi shoo jiru adhita delta 1 nn kandu pidi kuru delta 1 kudadu 5000 minus 3 8 plus j5 minus 5 0 minus 5 7 minus j2 it would a determination value first step will be 50 8 plus j5 7 minus j2 minus 25 okay plus 3 angle 0
ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஜே சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் மை ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன வரும்னா டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜே நைன் ஃபிஃப்டி அதாவது டூ டூ ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தட் இஸ் டெல் ஒன் டெல்டா ஐ ஒன் இல்லை இப்படி தான் வச்சுக்கலாம் டெல்டா ஐ ஒன் இப்போ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஐ ஒன் டிவைட் பை டெல்டா நமக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ ஸோ இப்போ நமக்கு டிவை டிவிஷனில் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மற்ற போலார் ஃபார்ம் எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ போலார் ஃபார்மில் உள்ளதை எழுதிட்டால் நமக்கு இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் மைனஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஆங்கிள் என்ன வருது ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஆங்கிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டிகிரி ஆம்பியராக ஐ ஒன் ஓகே ஸோ நமக்கு அடுத்து சிம்லர் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஐ டூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ த்ரீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டெல்டா ஐ டூ என்னென்னா எயிட் மைனஸ் ஜே டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ இப்போ ஐ டூங்கிறதால இந்த செகண்ட் காலமாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் இப்போ டெல் ஐ ஒன்றில் எப்படி நமக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டெல்டாவில் உள்ளதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமாக அந்த ஓல்டேஜ் வேல்யூஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் காலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஃபிஃப்டி ஜீரோ 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 மைனஸ் ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஜே டூ ஓகே இதை விட்டு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஸோ நம்ம எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி எழுதுனோம் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா இது ரெண்டுலேயுமே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த பாலம் எடுத்துட்டு நான் வந்து போடுறோம் அப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எந் எப்படினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு வந்து ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இதில் வந்து இந்த மெத்தடில் தான் செய்யணும் இப்படி தான் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அதனால் நீங்கள் எதுலனால நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இதே எடுத்து சால்வ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக வருமேங்கிறதுக்காக ஃபிஃப்டி எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இதில் எதில் ஜீரோஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன வருது ஒன் நாட் நைன் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டிகிரி அப்போ ஐ டூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னது டெல்டா ஐ டூ பை டெல்டா இப்போ டெல்டா ஐ டூ பை டெல்டானா நமக்கு என்ன வரும் ஒன் நாட் நைன் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஓகே ஸோ ஐ டூங்கிற வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஆங்கிள் ஆம்பியர் That is I2. Similarly, I3 ஐ த்ரீ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நான் ஐ த்ரீயோட ஆன்சர் மட்டும் எழுதுகிறேன் அதாவது டெல்டா ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் 2.37 பாயிண்ட் த்ரீ செவன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ பவர் டிசிப்ளேட்டட் இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பவர் டிசிப்ளேட்டட் இன் ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டர் என்ன வரணும் ஐ ஒன் ஸ்கொயர்ட் இன்டூ ஃபைவ் அதாவது சர்க்யூட்டை செக் பண்ண சி இந்த ஃபைவ் ஓமில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ ஒன் மட்டும்தான் நமக்கு பி சிக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் அப்போ இதில் வர்ற கரண்ட் என்ன ஐ ஒன் ஐ ஒன் இன்டு ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ இதே இது த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டரில் என்ன ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த த்ரீ ஓமில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இந்த ஐ ஒன் வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் மேலேருந்து கீழே இருக்க ஐ டூ வந்து திருப்பி கீழேருந்து மேலே இருக்க ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் அப்போ எது ஹையரோ அது மைனஸ் லோயர் போட்டுக்க வேண்டியது அதாவது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இன்டு த்ரீ அதாவது ஐ ஸ்கொயர்ட் இன்டு ஆர் அப்போ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஐ டூ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ இப்போ அதே இது இந்த ஃபைவ் ஓமில் எவ்வளோ கரண்ட்டு எவ்வளோ பவர் டிசிபிட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது இதுலேயும் நமக்
இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது ஹைட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும்போது மேலேருந்து கீழே ஆக்க டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இது வந்து அப்போ டைரக்ஷன் அப்போது ஃபைவ் ரெசிஸ்டர் ஆர் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ அதோடய வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா நமக்கு பவர் டிசிபேட்டட் இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஒரு டூவும் இருக்குது டூவும் வரும்போது என்னாகும் இதில் வந்து ஐ த்ரீ மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஐ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் இன் ஃபைவும் ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் பி பவர் இன் த்ரீவும் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ பி ஃபைவ் என்னது ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் அதே இது நமக்கு டூ ஓமில் வர பவர் என்ன வரும் நமக்கு ஐ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ லெவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வாட் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் வரும்போது அதாவது ஏசி சர்க்கியூட்ஸ் வரும்போது நம்ம அதை கரெக்டாக டிவிஷன்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம போலார் ஃபார்ம்லேயும் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்லேயும் வச்சு சால்வ் பண்ணணும் இது ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து மெஷ் அனாலிசிஸ் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி கரண்ட் கண்டுபிடிச்சதுன்னு